எதை பத்தி பேசுறது எதை பத்தி பேசுறதுனா இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு மன அழுத்தம் ஏன் இதை பத்தி பேசுறோம்னா வயது எந்த வயசா இருந்தாலும் பதினஞ்சு வயசுலயும் அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குங்க முப்பது வயசுலயும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குங்க ஐம்பது வயசுலயும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குங்க அவனுக்கு இருக்குங்க பெண்ணுக்கு இருக்குங்க இன்னைக்கு இதே நோய்கள் அதிகமா வந்து காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறாங்க ஸோ அதை பத்தி நம்ம ஜென்ரலா நம்ம பேசுறது நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கையில நம்ம என்னன்னா ஒரு ஒரு தருணங்களையும் சில நடக்க போற விஷயங்களை இப்படி நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கனவுகளோடய எதிர்பார்ப்புகளோட இருக்கும் இது வந்து இயற்கையோட விதி மனிதனுடைய இயல்பு அப்படின்னு கூட சொல்லிடலாம் நடக்கிற விஷயம் ஆஹ் சொல்லுங்க ஒரு ஒருத்த ஒரு கனவோட இப்படித்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல ஆமா கனவு காண்றாங்க எல்லாருமே பட் அந்த கனவுக்கு நோக்கி பயணிக்கிறது சில பேர் தான் பயணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் கனவு மட்டும் தான் கண்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த நடக்க போற விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷத்தை தரும் ஆமா தானே நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடந்தா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா 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 இப்போ நான் நினைச்சது மாதிரி நடக்கல இல்ல அது வேறு விதமா நடக்குது அப்படின்னா ஏதோ வாழ்க்கையே இடிஞ்சு விழுந்தது மாதிரி அடுத்து வாழ்க்கையோட எண்டில் நிக்கிற மாதிரியும் எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லாத மாதிரியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன பயம் வந்துருது வாழ்க்கையே அவ்வளவுதான் அவ்வளவு போச்சு சிம்பிளா சொல்லணும் வாழ்க்கையே அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்க்கை நாடகமான ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு உடனே வந்து ஃபீலிங் லோன்லி என்ன வாழ்க்கை இது முக்காவசி <laughs> பேர் <laughs> <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 மனசுல <laughs> 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 ஒரு விருட்சமா வளர்ந்து நிக்குது அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த எண்ணங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு எதிர்மறையான ஒரு நிகழ்வு மன பயம் இப்படி நடக்க எதிர்பார்த்த விஷயம் எனக்கு நடக்கல அப்படிங்கும்போது அப்ப எதுவுமே நான் எதிர்பார்த்து நடக்காதோ அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அவனுக்குள்ள வந்து இது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி மன பயத்தை ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் புரியுதுங்களா இந்த சின்ன சின்ன அந்த எதிர்பார்த்தது ஏமாற்றங்கிற மாதிரி அதை அப்படியே பெரிய விருட்சமா வளர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அறிகுறிய உண்டு பண்ணுது எதுன்னா மன பயம் அப்படின்னு மன பயம்னா இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பெரிய விஷயமா இருக்குமே இது செய்ய முடியுமா ஐயோ இது எனக்கு இல்லையே இது செய்ய முடியுமா இது செய்யறனால இவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்களா இல்லை இந்த விஷயம் இப்படி பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது அனலைஸ் பண்றாங்க அனலைஸ் பண்றது எல்லாமே நெகட்டிவ் இப்போ நீங்க எடுக்கிற எக்ஸாம்ல எல்லாமே நெகட்டிவா கண்டிப்பா இப்போ முன்னாடி ஒரு அதே இதை பண்ணிருப்பான் பண்ணிருப்பான் அவன் என்ன சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதெல்லாம் முடியாதுரா ஆனா எத்தனை நாள் பண்ணிருக்கேன் ஆஹ் என்னாலதான் முடியல இது எப்படி இது அடுத்த லெவல்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கம்பாரிசன் வருது யாருன்னா 
சாதிச்சவங்களோட கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என்னால முடியலடா அப்படிலாம் பண்ணடா பட் அவங்க வந்து அந்த கேபபிலிட்டிய வச்சு அவங்க அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் பண்ணி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க கூட இவங்க கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவனாலே முடியலையே என்னால முடியுமா எல்லாருக்கும் ஒரே எபிலிட்டி இருக்கு அதுதான் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ஐடென்டிட்டி இருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான எபிலிட்டி இருக்கும் சில பேர் நல்லா ஸ்கெச் பென்சில் டிராயிங் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து கலர்ஸில் டிராயிங்ஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து தக்ரூபமாக வரைவாங்க சில படங்களை ஸோ ஒரு அதுலேயே வேறுபடுத்தும் விதமான திறமைகள் தான் இது இப்போ நான் சொன்ன மூணுமே வேறுபட்ட திறமைகள் தான் பட் என்ன டிராயிங் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ள உள்ள வருது இதுலேயும் இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்த இருக்கிறான் ம் கண்டிப்பா <laughs> 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 நல்லாய் <laughs> 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 நினைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 கண்டிப்பா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் பல சோதனைகளை தாண்டி தான் அந்த சாதனைங்கிற மயில்களை எட்டியிருப்பாங்க ஆனா இவங்க என்னன்னா அந்த சோதனைங்கிற அந்த படிக்கட்டுலயே எல்லாம் உட்கார்ந்துடுறோம் அந்த சாதனைங்கிற மயில்கல்லு கொஞ்சம் தூரமாவோ இல்ல பக்கத்திலே இருக்கான்னு நம்ம அனலைஸ் பண்றது இல்ல இல்ல அங்க உரமாக என்ன மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கறத அந்த ஒரு கிரைடீரியா ஃப்ரேம் பண்றதும் இல்ல அடுத்த கிரைடீரியா என்ன பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை குறைய ஆரம்பிக்குது அதாவது நம்ம பேசிருந்த மாதிரி தான் இது என்னால் முடியுமா பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தயக்கம் அவங்க தன்னம்பிக்கையை கம்மி பண்ணிடுது இந்த தன்னம்பிக்கை கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் அவங்கள்ட்ட இருக்க திறமை வெளியில் வராது ஏன்னா உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட திறமை இருக்குன்னு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அது மாதிரி அவங்களுடைய திறமை வரலன்னு என்ன ஆகும் அவங்க சாதனை அவ்வளோ இருக்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு சோதனை மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்கள நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது என்ன என்ன கண கட்டமைச்சுக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே சாதனையாளராகவே இருக்கணும் விடாமுயற்சியோட பயணிக்கிற அந்த திடமான நெஞ்சமும் வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம சாதனையாளர்களுடைய அந்த பக்கங்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனா நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இது எப்படின்னா நான் வந்து ஜிம்முக்கும் போக மாட்டேன் இல்ல நான் வீட்டுல வந்து உடற்பயிற்சியெல்லாம் செய்ய என்ன சொல்றது இந்த படத்துல வர்ற கதாநாயகம் மாதிரி எனக்கு சிக்ஸ் பேக் வேணும் அப்படின்னா அது எப்படி சிங்கிள் பேக் கூட வராது இதுதான் எதாவது இதுல நம்ம ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்க்கை யதார்த்தமா வாழு அப்படின்னு ஞானி சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க அனுபவத்தால அதை சொல்றாங்க இதுதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீ எதிர்பார்த்து வாழ ஆரம்பிச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது அதனால யதார்த்தத்து கூட பயணிச்சு நீ சாதனைய புரிஞ்சிரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது போற போக்குல போய் நம்ம நம்ம வேண்டியதை எடுத்துக்கிறோம் கண்டிப்பா போற போக்குல நினைக்கிற போக்குலயே எல்லாமே போகாதுல்ல ஆஹ் இத பத்தி நிறைய ரிசர்ச் 
ஆமா கண்டிப்பா இப்போ எடுத்துக்காட்டா நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய பேரு நிறைய பல இடங்கள்ல ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க அவங்க ரிசர்ச்சாவும் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டடியாவும் பண்ணிருக்காங்க மக்களோட மக்கள் எப்படிலாம் சந்தோஷமா வச்சு அவங்க மைண்ட சந்தோஷமா வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணேன் அதை ரொம்ப பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் கேரர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க அப்படின்னா சரி ஓகே உங்களால முடியும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு நான் ஒரு வேர்டு சப்போர்ட்டிங்கா பேசுனா நீங்க வந்து அதுக்கு ரெண்டு விதமான ரெண்டு மடங்கு சாரி ரெண்டு மடங்கு அதை நீங்க முயற்சி செய்வீங்க ஆமா இப்ப நான் வந்து அதெல்லாம் முடியாதுப்பா ரொம்ப கஷ்டம்பா இது வேணா ஏன்னா இது பாருங்க இதெல்லாம் இது டிராபேக் எல்லாம் இருக்கு உனக்கு இதெல்லாம் இல்ல இது செஞ்சா அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னா ஓ ஒருவேளை இவங்க சொல்றாங்க அதனால வேணாம் அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம் இது வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் கேரர்ஸ் உடைய சப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க 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 அதான் எது பண்ணாலுமே அவங்களோட சப்போர்ட் வேணும் சுத்தி இருக்கவங்க ஃபுல்லா நெகட்டிவா பேசிட்டு இருக்கும்போது மட்டும் நாம நாம இதைத்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒரு கட்டத்துல நமக்கும் சரி இவங்க சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கும் பேசாம விட்டுட்டு அவங்க சொல்றதே கேட்போம் நிலைமைக்கு போயிருவாங்க கண்டிப்பா ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா இதை தாண்டி சோசியல் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோசியல் கனெக்டிவிட்டின்னா நம்ம ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு வாட்ஸ்அப் இதை பற்றி நான் சொல்ல வரல ஏன்னா இதுதான் வந்து சோசியல் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பலதரப்பட்ட மக்கள் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல வரல உன்னை சுத்தி இருக்கவங்க கூட நீ எப்பவுமே நிறைய இது என்னது சிம்மு கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஸ்டே கனெக்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி நோக்கியா கனெக்டிங் பீப்புள் கனெக்டிங் பீப்புள் அதே மாதிரி ஏன் அப்படின்னா ஸ்டே கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு அப்படிங்கும்போது நான் வந்து ஒரு லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு நாலு வார்த்தை பேசும்போது நீங்க ரெண்டு வார்த்தையாச்சும் எனக்கு ஆறுதலா பேசுவீங்க அப்புறம் இன்னொருத்தவங்ககிட்ட அதே பிரச்சனை நான் சொல்லும்போது அவங்க ஒரு ரெண்டு வார்த்தை ஆறுதல் ஸோ என்னுடைய அந்த அந்த பெயினோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து ஒரு கட்டத்துல நான் அந்த லோன்லினஸ்ஸாவோ இல்ல நான் ரொம்ப ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றனோ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப என்ன ஆகுது இது ஒரு நல்ல ஒரு தலைவலி வரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயத்தையும் அவங்க வந்து ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் உடலும் உள்ளமும் இன்டர் கனெக்டட் அப்படிங்கிறது பாடியும் மைண்டும் இன்டர் கனெக்டடு ஸோ உங்களுக்கு எப்போல்லாம் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கோ அப்போ தான் மென்டல் ஃபிட்னஸும் உங்களுக்கு வந்து க்ரோ ஆகும் இப்போ எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் வந்து எப்பவுமே எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நான் மென்டல் ஃபிட்னஸ் வந்து எனக்கு வந்து சேராது அது க்ரோ ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸ் ஜிம்முக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம வீட்டிலே ப்ராப்பராக ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் டயட்டு டயட்டு அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம அந்த விளம்பரத்துலாம் பார்க்குற மாதிரி சப்பாத்தி சாப்பிட்றதோ அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரல டயட் அப்படி முக்கியமான சாப்பிடாமலே இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு ஒரு நீ நான் எபிசோடு போட்டிருந்தாங்க காலில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஒருத்தர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு ஒருத்தன் சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான் ஒருத்தன் 
நாலு நாள் சாப்பிடாம இருப்பேன் அப்புறம் மொத்தமா சாப்பிடுவேன் பாவையிலயும் வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப வந்து விளையாடுத்தனமா இருக்கு போல சாப்பிடாம இருக்கு வாழ்க்கைங்கிறது நல்லா சாப்பிடுறதுக்காகவும் தான் மட்டும் இல்ல நல்லா சாப்பிடுறதுக்காகவும் அப்படி இருக்கும்போது சாப்பிடாம இருந்து என்ன சாதிக்க போறேன் சாப்பிட்டா என்ன நான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தாதான் அடுத்து சாதிக்கவே எனக்கு நல்ல ஒரு புது புது ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும் அப்படி இருக்கும் நான் என்ன பண்ண போறேன் சோ பாடி மைண்ட் இன்டர் கனெக்டிங்னால நம்ம கண்ட்ரோலான ஒரு அந்த சரிவிகித உணவு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ஒரு எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ்னா நான் வந்து ஒரு நூறு கிலோ தூக்கிக்கிட்டு சிக்ஸ் பேக் வச்சுக்கிட்டு ஆம்ஸ் அப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்ல வரல அவங்க சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் தான் சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு வாரத்துக்கு அவங்க சொல்கிறது எப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் நடக்கிற மாதிரி அப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைங்க வாக்கிங் வாக்கிங் போகும்போது போட்டு <laughs> 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 அப்படியே வந்து பார்த்து வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு தம்மு ஒன்று பற்ற வச்சுட்டு அப்படியே வேகமாக நடக்கிறது இதுக்கு பேர் வாக்கிங் இல்லையே மறுபடியும் நீங்கள் உங்கள் ஹெல்த்தை தான் கெடுத்துக்கிறீங்க ஸோ வாக்கிங் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இந்த மின்னணு சாதனங்கள் எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு அதாவது செல்ஃபோனு அதெல்லாம் அந்த பக்கம் ஓரமாக வச்சுட்டு அவசியமே இல்ல நிறைய காதல் முடியுது தொடங்குறதும் சோசியல் மீடியா தான் அவங்க வாழ்க்கை முடியுறதும் சோசியல் மீடியா தான் அடுத்து காரணங்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம கிட்ட இருக்க திறமையில நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் திறமையில ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதுக்கு இதுக்கு போறான் ஏது வீட்டுக்காரன் இதெல்லாம் பண்றான் நம்மளும் பண்ணுவோம் பண்ணாம நமக்கு என்ன வருதோ அதை பண்ணணும் ஆமா அதை எஃபெக்டிவா பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்காக எனக்கு திருட வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து க்ரோ பண்ணிக்கிட்டு அதனால எப்படி இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா நீங்க பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்ட்ல இருக்கும்போது தான் உங்களை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிறது என்னது இல்ல இது அந்த ரிசர்ச்ல தான் சொல்றாங்களான்னு கேட்டேன் கண்டிப்பா 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 ஏன்னா நம்ம ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து யோசிக்கவே முடியும் யோசிச்சா மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்க திறமையில நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இதுல அட்டாச்மெண்ட் தியரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அட்டாச்மெண்ட் தியரி அப்படின்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஹோம் சிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ஹாஸ்டல் பிடிக்காது அப்படிம்பாங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த வெளியில வந்து வாழ்றதெல்லாம் பிடிக்கல வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் யூஎஸ்ல பிறந்து வளர்ந்தவங்க மாதிரி இருக்காங்க இருக்காங்க நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் நிறைய டிராவல் பண்ணும் போது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் நிறைய மக்கள் கூட பழகிறோமா அதனால பழகிறப்பட்ட மக்களுடைய அந்த எண்ணங்கள் பிரதி பிரதிபல் பிரதிபலிப்புல இருந்து நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பசங்கிட்ட பசங்க பசங்கிட்ட பேசுறத விட பொண்ணுங்கிட்ட அந்த எதிர்பாலிட்ட பேசுறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஒரு ஈடுபாடாக இருக்கும் பேசாதீங்க சார் 
இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் தியரிங்கிறது அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் ஹெல்த் குரோ பண்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து எல்லார்ட்டையும் நம்ம போய் தூக்கணும்னா வந்துருவாங்க ஆனால் சில குழந்தை நம்ம பார்த்தாலே அழுவாங்க ஏதோ நம்ம வந்து புள்ள பிடிக்க வந்த மாதிரி இன்னும் சில குழந்தைங்க வந்து என்ன சொல்றது அம்மா இருந்தா மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க விளையாடுவாங்க அம்மா போயிட்டாங்கன்னா வரமாட்டாங்க சில குழந்தைங்க அவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளே பலதரப்பட்ட இது எதுக்குனா அட்டாச்மெண்ட் அட்டாச்மெண்ட் அதிகமாக அதிகமாக அந்த ஒரு பிளேஸ் நமக்கு இல்லை அப்படிங்கும்போது நமக்குள்ளே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி தான் ஆரம்பிச்சது இப்போ அம்மா எப்போலாம் இல்லையோ அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அன்சேஃப் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எப்பவுமே அட்டாச்மெண்ட் தீரியை பொறுத்தளவில் ஓரளவு தான் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கணும் எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் அப்படிங்கிறதுனால அட்டாச்மெண்ட்டாக இருந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா ஸோ ஒரு சொசைட்டி கூட பட் எந்த விதத்தில் நம்ம அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கோம் எந்த விதத்தில் அட்டாச்மெண்ட்டாக இல்லை இதை பொறுத்தும் அவங்களுடைய மென்டல் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இந்த இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச்சில் இந்த எமோஷனல் அப்படிங்கிறது இந்த எமோஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம பாடி மைண்டு பிளஸ் நம்ம மே நேட்டிவ் பிளேஸ் கூட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதே சொல்றாங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போனா நமக்கு கொஞ்சம் ஜெம்பா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எப்படி இருக்கும் இப்ப வெளியூர்லயோ இல்ல வெளி வேற ஒரு பிளேஸ்ல சொந்த ஊர்ல இல்லாம வேலை பார்க்கிற ஒருத்தங்க உடம்பு சரியில்லை இல்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மன அழுத்தம் அந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னா நான் சொந்த ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருவாங்க நான் அங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அங்க போய் கியூர் ஆயிரும் என்னுடைய சொந்த சொந்தம் சுற்றத்தாரெல்லாம் பார்த்தோம்னா எனக்கு கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொந்த ஊருக்கு வந்துருவாங்க வந்தாங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா நம்ம புறங்கு வளர்ந்த நேட்டிவ் பிளேஸ்ல நம்ம முன்னோர்களுடைய அந்த நினைவுகள் அவங்களுடைய அந்த ஆன்மா வாழ்ந்த இடம் எல்லாமே வந்து பின்னி படைஞ்சிருக்கனால அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதே அந்த ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம பாசிட்டிவ் அதாவது மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு பேராமீட்டர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் பாருங்க சுற்றி இருக்க இடம் எல்லாமே கூட தெளிக்கணும் கண்டிப்பா ஒரு ஒரு அந்த நிகழ்வுகளும் அந்த சுச்சுவேஷனும் நமக்கு வந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கு ஸோ கடைசியாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மைண்டை வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மெடிடேஷன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அங்கே வந்துடுறாங்க ஆமாம் இந்த பிரணாயமா அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யோகாவில் அந்த மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப சொல்லணும்னா மூச்சு பயிற்சி மூச்சு வர்றத போறத கவனிங்க அப்படிங்கறத தான் சொல்லுவாங்க இதைத்தான் வந்து ஆஹ் ராமகிருஷ்ண பரமவம்சன்னு சொன்னாரு புத்தரும் சொன்னாரு எல்லாருமே அந்த மிக பெரிய மகான்கள் அப்படிங்கிற சொன்னவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு விதமான அணுகுமுறையை அவங்க வச்சிருப்பாங்க ஆனா அதனுடைய ஒரு எண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய சுவாசத்தை கவனிக்கிறது அவங்க கிரண்பேடி கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டோ ரெண்டு தொண்ணூத்தி நாலுலயோ திகார் ஜெயில இந்த விபாசனா டெக்னிக் அப்படிங்கறத வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க விபாசனா டெக்னிக் ஒண்ணு இல்ல புத்தர் வந்து அவரு மூச்சு பயிற்சி அவரு அவர் வந்து அத பயிற்சி பண்ண ஒரு முறை இப்ப நிறைய இடத்துல அழிஞ்சிருந்துச்சு அதுக்கடுத்து பர்மால அது அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துச்சு அப்புறம் பர்மால இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்தியாவுக்கு வந்து அஹ் இந்தியாவில வந்து இப்ப நிறைய இடங்கள் சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாண்டிச்சேரி <laughs> 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 அதுக்கு அடிக்ஷனா நம்மள அறியாமலே அதுல உள்ள போறோம் 
அப்புறம் அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான வர்றதுக்கு நம்ம வேறு விதமான சில நடைமுறைகளை பயன்படுத்துறோம் அதுவே நம்ம உடலுக்கும் மனசுக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ம் ஆயிருது ஸோ இப்படிலாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நிறைய பேர் நிறைய விதங்கள்ல வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்க உடம்பை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டாலும் பத்தாது மனசை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டாலும் பத்தாது உடம்பும் மனசும் இன்டர் கனெக்டடு ஸோ அதனால ரெண்டுக்குமான பயிற்சிகளை அவங்க டெய்லி பண்ணணும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஒழிக்கிறதுக்கு ஏதாவது நடைமுறைகள் ஒரு விஷயத்த மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு தேவை அப்படின்னு தான் நான் பதில் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே நெகட்டிவான ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஒரு ஒரு லிமிட் வர இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாசிட்டிவான ஸ்ட்ரெஸ் தான் நான் என்னோட கண்ணோடத்துல சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க எக்ஸாமே உங்களுக்கு வருது உங்களுக்கு வந்து ஐயோ படிக்கணும் எக்ஸாமுக்கு பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா மட்டும்தான் நீங்க படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்படி எதுவுமே நீங்க பண்ணல அப்படின்னா எக்ஸாம்ல பா படிக்கவும் மாட்டீங்க பாஸ் பண்ணவும் மாட்டீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறது லட்சியங்கிறது என்ன உங்களை அறியாமலே உங்களுக்கு உள்ள வச்சிருக்க ஒரு அது ஒரு வகையான ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதான் சொல்ல வந்தேன் எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து நெகட்டிவ் இல்ல பாசிட்டிவான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு பட் இந்த நெகட்டிவான ஸ்ட்ரெஸ்ஸ நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்றங்கிறத உங்களுடைய அனுபவத்திலையும் அந்த ப்ராக்டிக்கலா வந்தா நீங்க அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியுமே தவிர ஜஸ்ட் தியரிட்டிக்கலா இப்படி இப்படிலாம் வருது அப்படி இப்படிலாம் போகும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாது டே பை டே நீங்க அதுக்காக நீங்க ஒரு சம் டைம் வந்து ஒதுக்கி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் வரும் பாசிட்டிவ் மென்டல் ஹெல்த் வரும் சரி என்கிட்ட ஒரு குட்டி கதை இருக்கு அதை நான் சொல்ல வரக்கும் இது சம்மந்தப்பட்டமோ ஒரு குட்டி கதை ஆசைப்பட்ட சரி சொல்லு நேற்று வந்து ஒரு கோபிநாத்தோட ஸ்பீச் கேட்டு அதுல ஒரு கதை சொன்னாரு சொன்னாரு என்ன கதைனா இப்போ ஒரு ஒரு கண்டக்டர் இருக்காரு சரி பஸ்ல போ டெய்லி நிறைய பேரை பாக்குறவரு சந்திக்கிறவரு ஒரு நாள் ஒரு பஸ் அந்த அந்த பஸ்ல வந்து ஒரு ஆறு அடி உயர இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் வர்றாரு சரி <laughs> 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 அப்படின்ட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே வேற சொல்றாருன்ட்டு விட்டுறாரு அன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டுறாரு சரி போய் தொலைறான் என்ன போய் கேட்டு ஏதாவது அடிக்கடி வச்சுட்டானா அதாவது அந்த அந்த உயரத்தை வச்சு ஒரு பய பார்த்து பயந்துடுறாரு சரி எதுக்கு போட்டு கேட்டுக்கிட்டு ஒரு டிக்கெட்டு தானே போனா போதுன்னு மாதிரி விட்டுட்டு வந்துடுறாரு இருந்தாலும் மறுநாளும் வராரு அந்த ஆறு அடி இருக்காலும் மறுநாளும் இவர் பஸ்லயே வந்து ஏறிட்டு இவரு அன்னைக்கும் சரி போய் கேட்டு பார்ப்போம் இன்னைக்கு என்னதான் சொல்றாரு அன்னைக்கும் அவர் அதே தான் சொல்றாரு சிரிச்சுக்கிட்டு எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லப்பா அப்படின்றாரு இவருக்கு வெறி ஆகி காண்டாயி போங்கடாடி நீங்களும் உங்க வேலையை வந்து வேலை நான் மூணு மூணு மாசம் லீவ் வாங்கிட்டு போய் ஜிம்முக்கு போய் உடம்பெல்லாம் ஏத்திட்டு முட்டை பச்சை முட்டை எல்லாத்தையும் குடிச்சு உடம்பு ஏத்திட்டு வாராரு வந்து வந்து அன்னைக்கு வேலைக்கு சேர்ந்துட்டாரு வேலைக்கு வந்துட்டு பஸ்ல ஏறிட்டு பாகு ஆயிட்டாரு இப்போ அந்த ஆறடி பஸ்ல ஏறாரு இப்ப கண்டக்டர் இவர் பாத்துட்டு என்னன்னா இவரு மூணு மாசத்துல இவர் உடம்புல ஏத்திட்டு இருக்காருன்னு சிரிச்சுட்டு அதே மாதிரி போய் உட்காந்துட்டாரு இவரு நேரா அவர்கிட்ட போயிட்டு இவருக்காக தானே பாடி ஏத்திருக்காரு என்னதான் <laughs> 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 இத மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே கேட்டிருந்தா பாசிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சு போயிருந்திருக்கும் இவன் வேலையும் முடிஞ்சிருக்கும் மூணு மாசம் லீவ் போட்
மூணு மாசம் காசு கட்டி பொண்டாட்டி கிட்ட திட்டு வாங்கி அடி வாங்கி எல்லாம் பண்ணி கடைசி இப்படி போய் முடிஞ்சிருச்சு என்னன்னா <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் நடுவில் பிரச்சனை இருக்கும் மித்தவன்ட்டெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் பேசினாங்கன்னா முடிஞ்சு போயிரும் என்ன ஏன் பேச மாட்டேன் என்னதான் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பொதுவா எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் தான் சொல்றேன் நீங்க பத்துக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எல்லா எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கிற உறவுகள் அப்படின்னு தான் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க சில பேர் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒண்ணே வேற எதுக்காவது போயிடுறாங்க அதுக்கு தான் சொன்னேன் பேசலாம் <laughs> 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 நல்ல ஒரு கருத்தை பத்தி பேசுவோம் சந்திப்போம் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது அப்துல் அண்ட் கிரியவாளன்